Buenos días, hemos estado grabando algunos videos aquí en esta montaña y aquí tenemos a la misionera Chana una vez más que siempre la siempre la menciono, la, la menciono. Eh, allá Pitoco que siempre está ayudando aquí, ayudándole a cocinar. Es un niño aquí de, de, de la montaña eh, y para aquellos predicadores que van de iglesia en iglesia por dinero. Y yo quiero mostrarles a, a, a una persona que vive aquí en este lugar que no tiene ni, a veces ni zapatos ni ropa. Mire, acaba de mencionar algo. Dice, yo lo hago por amor y el padre que me va a pagar. ¡Wow! Si así fuéramos nosotros los predicadores allá en la nación norteamericana, ¿verdad? y no solo norteamericana, en varios países, si fuésemos así, voy a hacer las cosas porque el padre me va a pagar. Eh, sería todo distinto. Pero hoy queremos hacer campañas, congresos y, y, y te pongo cuota, si me das hotel, si me das eh, una ofrenda, si me das esto, si me das... No, 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 no. Eh, haciendo grandes conciertos y no hay nada malo con... con, con hay que hacer conciertos, con, conciertos, no me gusta llamar conciertos, hay que hacer actividades, predicar el evangelio, pero que no sea por dinero, por dinero el mundano, por dinero el narcotraficante, pues ya puede, por fin ellos están, ese es su Dios, el dinero es su Dios, están afanados, lo almacenan en los bancos y andan en lujos, en buenos carros, porque eso es lo que ellos aman. Pero tú y yo, que servimos a Dios, no que el dinero sea malo, pero no debe ser esa la prioridad. No debo de moverme porque si me dan una ofrenda buena, voy. Si ya me dicen que aquí no hay, entonces ya no voy. Si solamente hay 10, 15 personas, ¿cuánto tiene tu iglesia? Y muchos requisitos. Mira, todos esos que andan cantando ahí, que andan en las nubes, yo no sé si van a llegar al cielo. Porque andan en las nubes. Según, eh, es bonito lo que hacen, pero es horrible por la razón por la cual lo hacen. Pero aquí, aquí hay personas que lo hacen por amor. Amén. Lo hacen por amor. Y es hermoso. La Iglesia Fe Omega y el Ministerio Internacional de Venecer fuimos llamados a llegar al necesitado. ¿okay? A llegar al necesitado. Así que, eh, amado predicador, porque me dijo a los predicadores, dejemos ya el jueguito, ¿eh? dejemos el jueguito. Y comencemos a predicar por pasión y amor. No pretenda vivir del evangelio. Trabaje. Como decía Pablo, con estas manos yo trabajo. No sea flojo, trabaje. Y cuando surja la oportunidad de ir a algún lugar, vaya, muévase por amor a las almas. ¿Okay? Y si lo bendicen, recíbalo. Recíbalo, porque claro, ¿no? Pero no le ponga eso por condición para predicar el evangelio. Nunca. Si no, usted no tiene dinero para ir, diga, mira, yo iría, no tengo dinero, pero eh, iría. Ya, si la iglesia le dice, no te preocupes, nosotros te cubrimos esto, amén, hágalo. Pero usted no, 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 no ponga eso por condición adelante primero. Si me das esta ofrenda, si me hace, hay personas que hasta contratos firman. Yo, no, ay, señor. Ay. Uf, ayúdanos, ayúdanos. Al ratito van a venir más niños de los cerdos, montañas y, y aquí eh, vamos a hacer lo que se puede. Dios les bendiga y gracias una vez más a todos los que han sembrado su granito para nosotros poder llegar hasta acá porque todo el dinero que nos dan siempre lo invertimos en mejorar este lugar mejorar este lugar y ayudarle a estos misioneros y bueno, eso es lo que hacemos cada uno de nosotros que venimos acá cubre sus propios gastos porque eso sí, los gastos los cubrimos nosotros cada uno de nosotros eh, en Iglesia Alfa y Omega gracias a Dios por esos hermanos que están ahí siempre y, y siempre siembro eso tenemos que ser misioneros ¿sí? y ayudar y los demás que siempre siempre eh, me dicen Pastor Jimmy eh, venga, aquí hay algo para que lleve aquí estamos aquí estamos, muchísimas gracias de verdad y que Dios se los recompense abundantemente que Dios se reconoce. Y no solo aquí estamos, ¿ok? Hemos ido, hemos viajado y en México y Guatemala. No, 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 no. Hemos visitado San Pedro Sula, Honduras. Y cada lugar, pues ahí sembramos siempre una semita con lo poco que podemos. No podemos satisfacer los deseos, ¿verdad? las necesidades, voy a decir de todos. Pero donde, donde vemos hay una necesidad, tratamos, tratamos. Y que Dios les bendiga. Para adelante y para el cielo. Seguimos trabajando aquí. Ah, y 